Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Leia Adams, the Selfie Queen. For today's video guys, isi-share ko lang sa inyo kano yung maging kano yung mga naging questions ko nung um, embassy interview ko. For sure guys, um, nasa bahay lang kayo ngayon kasi naka-community quarantine kayo. Hope na safe kayo, na mag-pray kayo. Kagaya ko, na, naka-quarantine um, din kami. Tapos, um, naka-lockdown din kami dito. Hindi din kami lumalabas ng bahay. So, pag-prepare lang natin lahat na maging okay ang lahat guys. So, while well, nasa bahay kayo and waiting sa inyong mga um, embassy schedule, appointment, interview, mag-practice kayo guys kung ano yung mga dapat nyo i-practice. Kagaya ng embassy questions na isasabihin ko sa inyo today. <laughs> so, sabihin ko sa inyo guys kung ano yung mga naging questions ko sa um, interview ko at, at nag-gather din ako ng ibang questions galing sa mga friends ko na nandito na din sa US. And, um, sana makatulong to sa inyo, especially sa mga um, kasim ko ng visa, which is CR1, IR1 spouse visa. So, sana makatulong to sa inyo guys kasi these questions are specifically for you guys. Doon sa mga tao na um, CR1 visa, spouse visa. So, these questions are for you. So, yung na-observe ko guys is hindi lang siya 3 minutes, 5 minutes na interview. Umaabot yung iba sa 10 minutes, 15 minutes. Depende sa case ninyo or depende if marunong ka bang mag-answer, if um, nagbibigay ka ba ng motibo sa kanila na uh, fraud ka. So, yung sa akin guys, in-answer ko naman sila lahat right away. Pero yung um, way na talaga nila ngayon is marami na silang questions. Not just one question, two question, three questions, but more than three questions lang. I mean, hindi lang. More than three questions na yung questions nila na ibibigay sa inyo. So, yung sa akin, guys, ito yung mga questions na naalala ko na tinanong nila. And sobrang dami na din ito, guys, for me. More than ten questions siya. Ito yung mga questions na nagather ko. And then, sa mga friends ko din, nagtanong din ako if ano yung mga questions nila. At nilis ko din dito. And meron din ako mga... Um, questions na nag from the internet na I know uh, possible siya na i sa inyo. So, first na question sa akin guys is full name ng asawa ko. So, what's your petitioner's name? So, you should give full name guys. Um, yung tinanong sa akin, what's the petitioner's name? And then, tinanong sa akin if um, how old is he? Tinanong sa akin, eh, when is his birthday? Tinanong din sa akin, when did we met? Tinanong din sa akin, is he born in the Philippines? Uh, meron silang mga tricky questions guys, especially if yung, um, nung ha yung husband ko is American. Tapos tinanong nila sa akin if, is your husband born in the Philippines? Kung ma... Kung hindi mo masyadong marinig yung questions nila, guys, pwede nyo silang paulitin. Sabi mo, pardon me, or can you please um, say it again? Uh, yung sa akin, guys, yung tricky question nila is, is your husband born in the Philippines? Kung hindi ko siya narinig ng maayos, saka nag-answer ako agad ng yes, for sure, patay na tayo doon. <laughs> ano na yun? Ganun na yun. So, yun, tinanong nila ako, tapos, when did you get married? Where did you get married? Um, what was your husband's job or what's your husband's job? Um, ano pa ba? Where does your husband live? Does he have kids? If meron yung anak yung partner nyo, does he have kids? Can you tell me about um, your husband's kids? Um, do you know your um, husband's parent's name? Ganon. Tapos, ano pa? Do you have kids? sabihin. Um, tapos, answer lang kayo ng answer, guys. Make sure na alam niyo yung mga sagot. Make sure na alam niyo yung details ng partner ninyo. Kasi, kung hindi niyo siya alam, guys, ano yung isasagot niyo dun sa embassy at saka sa console. So, kailangan niyo i-review yung mga details ng husband niyo at saka nung family ng husband niyo, especially if may anak siya, may mayroon pa siyang parents. Tapos, um, Make sure din na meron kayong mga pictures at screenshots ng mga conversation niyo at saka ng phone calls niyo. 
Tapos, mga pictures din yun nung bumibisita si husband mo dito. Tapos, itatanong din nila guys, when did your husband came to the Philippines for the first time? Tapos, itatanong din nila, when was the last time he came to the Philippines? Itatanong din nila sa inyo guys, kung ilang beses na nakapunta yung husband nyo dito sa Pinas. Itatanong din nila kung ilang months nakastay yung um, husband nyo dito sa Pinas. Ano pa ba? How much yung salary ng husband mo? So, tatanong din nila yun. Ano yung mga pinagkakabalahan ni hubby mo nung dito pa siya sa Pinas? Ganun. Tinatanong din nila yun. And then, tinatanong din nila paano kayo nag-uusap. How you, do you guys communicate with each other? Sabihin nyo lang, we, we talk through messenger, through Skype, through the website that um, we met or kung ano yung mga um, usual na ginagamit nyo pag nag-uusap kayo. If ever, Viber kayo nag-uusap, WhatsApp kayo nag-uusap, Skype, ganun. So, sabihin nyo lang lahat. Tapos, um, meron din silang question if, can you tell me about your um, wedding day? Then, a, a, a story nila na we got married in our province, uh, we had um, our family in there, we were so happy, it was magical, I was really happy, we were so in love, and we had a little celebration because it was a real wedding. So, sabihin nyo lang lahat guys, huwag kayong mahihiya na i-story sa kanila yung nangyari sa wedding ninyo. And then, yun na yung mga questions na nag-gather ko guys sa akin lang. Um, meron ding maraming questions sa online, meron ding questions na uh, mga sample questions sa YouTube. So, search nyo lang siya guys, CR1 Visa Interview Questions. Meron dun marami. Tapos, I-research nyo lang din yung sa Google, marami din doon para makapag-practice kayo. And make sure na i-review niyo yung details ng husband niyo I-review niyo yung um, mga information niya, especially yung mga date, yung address. Make sure na alam niyo yan, complete. And make sure na hindi kayo kabahan doon na kapag mag magtanong yung console is, hindi kayo makasagot agad, parang nasa stutter kayo. Make sure guys na calm lang. Even though, alam ko, nerve-wracking siya, tsaka very nervous kayo, um, kalmahan nyo lang yung sarili nyo, guys. Um, isipin nyo yung kaya nyo ito, matatapos nyo ito, ma-approve kayo. Kasi, sa experience ko, of course, sobrang nakakakaba. But, nung nakapunta na talaga ako sa console, guys, nag-focus talaga ako sa console, hindi ako lumingon sa gilid-gilid sa likod, as in, sa console lang ako tumingin. Tapos, kung ano yung matanong niya, sinagot ko siya agad, and then, Wala nang paligoy-ligoy pa, diretso yes, no, um, diretso na date, diretso address, diretso lahat kung ano yung mga numbers, kung ilan yung sweldo, magkano yung sweldo. So, diretso-diretso na guys, wala nang paligoy-ligoy pa. Yun yung mga sample questions, hindi possible na lahat yung sinabi kong questions is, um, maaas sa inyo, but um, just practice yourself, guys. So, if ever ma itanong nila yung questions na yun, alam nyo na. Alam nyo na at nakapag-practice na kayo at, at um, confident na kayo na alam nyo yung mga sagot. So, that's it, guys. I think that's it for today's video. Sana nakatulong to sa inyo, especially dun sa mga tao na mayroong um, interview, visa interview. I'm sure madidelay yung mga um, iba dyan kasi nga sa coronavirus sarado yung mga um, offices nila but um, ipag-pray lang natin tong lahat guys, stay safe, stay home pray lang tayo na maging okay na ang lahat at um, approve na kayo din and pumunta na kayo dito sa US kasi um, mahirap yung LDR alam nyo na, alam nyo na yun mahilap, mahilap. <laughs> mahirap yung long distance relationship and Sa mga tao dyan na um, nasa stage ng long distance relationship, kapit lang, communicate with each other, intindihin yung isa't isa, trust each other, huwag mawala ng pag-asa, um, love each other all the time, tapos pag mag-away, huwag matutulog ng hindi inaayos yung pag-aaway ninyo, communicate to each other guys, communication is the key. 
kapag long distance yung relationship ninyo. Kasi kapag yung isa, hindi din gusto makipag-communicate sa'yo, tapos long distance kayo, hindi, hindi rin yun mag-work. So, dapat kayong dalawa yung gustong mag-communicate sa isa't isa. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, hit notification bell, and also comment any questions for me. And don't forget to smash that bell button. Thank you. Bye-bye.